Sziasztok! Eredetileg pusztán média kísérletnek szántam, kíváncsi voltam, mit reagál a média, de aztán egyfajta ember kísérlet lett belőle. Az emberi psziche kísérlete. Az történt ugyanis, hogy még júniusban készítettem egy gabonakört, egy ilyen ufókört nagy kanizsa mellett, és vártam, kíváncsian figyeltem a média reakcióit. Hát pontosan az történt, amit vártam. Különböző kereskedelmi tévécsatornák, újságok, internetes fórumok képviselői jelentek meg ott a helyszínen egy idő után. Én pedig közben még említettem is a haveroknak, hogy a, az embereket ismerve tuti, hogy lesznek utólag még szemtanúk is, akik látni vélték a termékem helyszínén az elkövetés idejében ezt a bizonyos UFO landolást. És persze ez is bejött. A lényeg, hogy miután tudományos magyarázatokkal és tanúvallomásokkal, sőt videó felvételekkel alátámasztott hiteles esemény eredményeként került fel több videóban is az általam készült ufókör a netre, őszintén mondom, mardosni kezdett a lelkiismeretem. Na, nem olyan durván, de azért elég furán éreztem magam. És így utólag, hogy némiképp könnyítsek a lelkiismeretemen, fölraktam egy magyarázó videót arról, hogyan készítettem ezt az ominózus ufókört. Százszetes sorszám alatt, ha valakit érdekel, megnézheti. Itt van a videócsatornámon, de be is fogom linkelni ide a, ennek a videónak a leírásába. És most jön a slusszpoin. Voltak, akik engem kezdtek hazugnak nevezni. Na, ez a durva. Az egyik szakértő például olyan nyira képtelen még mindig elfogadni, hogy én voltam az UFO, hogy egyszerűen kiröhögi minden magyarázatomat. És ha jobb a beszélőkelje, mint az enyém, mondjuk az inkvizíció előtt, akkor simán mágiára küld. A középkorban biztosan ez száz százalék. És ez ennek a kísérletnek az eredménye. Ez bizonyítja a legjobban, ez az apró, banális semmiség, hogy teljesen mindegy, hol tartunk technikai fejlettségben, úgy, mint ember, semmit nem fejlődtünk az évszázadok vagy évezredek alatt. Semmit. Nem azért, mert szemtanúk is voltak az UFO landolásnál, az kit érdekel, hanem azért, mert mások még ki is állnak a hülyeség mellett, hiába az első kézből származó magyarázat az ellenkezőjére. Na valami ilyesmire mondta annak idején Albert Einstein, hogy a létezésben pusztán két dolog, ami végtelen, az egyik az univerzum, a másik pedig az emberi hülyeség. Bár az univerzumban azért nem vagyok teljesen biztos. És ez nagyon ijesztő. Mert pontosan ez az, amit hamis meggyőződés okozta emberi elvakultságnak nevezünk, és aminek köszönhetően a történelem során számtalan esetben vettek rá karizmatikus vezetők egész tömegeket, sőt népeket bizonyos vallási vagy politikai irányzatok terveinek megvalósítására irányuló lehető legradikálisabb intézkedési formákra. Tudja, hogy a több mint 600 éven keresztül működő boszorkányüldözések, boszorkányperek is egyébként csak ennek köszönhetően működhettek, de nagyon sokáig lehetne még sorolni, hogy mi minden működött még a hamis meggyőződés okozta emberi elvakultság számlájára írhatóan. Szóval ez tényleg ijesztő, mert az emberi faj sajnos ilyen, és ilyen is marad. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!